सब देखते ही हे भगवान हमारे रुद्र जान बड़ सिनेमार अनेक बड़ परिचालक होते पारे। तुम्हें दया करो फाइनल प्रथम छब्बे नायिका तु तु तो देखी शबनूर के हार माना रे जी ना सर आपनार मत परिचालक छवि करार दरकार नहीं गुरु गुरु आपनी एकदम कापिए दिए आपनर माथा घिलो आटे गुरु हमें मत एक गुणी निर्मता होते चाहिए खबरदार तुम मारे ना सिनेमा देखले कि समस्या 
এই তুমি লাই দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে নষ্ট করেছ সিনেমা ভালো জিনিস ভালো মানুষ সিনেমা দেখে সমাজ সভ্যতা এবং জাতির বিবেক বিনির্মাণে ভালো বই আর সিনেমার কোনো বিকল্প হয় না সুস্থ সমাজ ও জাতি বিনির্মাণে সিনেমার পরিচালকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি আমার বিশ্বাস ও একদিন অনেক বড় মাপের চলচ্চিত্র নির্মাতা হতে পারবে আমি তোমার কথা শুনে অবাক হচ্ছি পৃথিবীতে তুমি মন হয় একমাত্র মা যে কিনা তার সন্তানকে সিনেমার পরিচালক বানাতে চায় পরিচালকের আজ সিনেমা দেখার স্বাদ মেটাবো খেতে চাইলে ওকে চুলার ছায় এনে খেতে দিও আমার নির্দেশ অমান্য করলে খবর আছে যাও সবাই বের হয়ে যাও 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 রূপালি कपाले चल जाए तुम चा छोट बलार शबनूर के देखी तीन दिन तु एत सुंदर हिस कैन बोल तो सब ही भगवान इच्छा धर आमी परिचालक तु आमार नायिका तोर और आमार प्रथम छवि सुपार डुपार हिट हो गल देशर परिचालक तोके तर छवि नार जो तोर बस हुमरि खे पड़े तक तु कि करी कंतु तोह अन्न कारो छवि अभिनय करते दिवना आगे परिचालक हुए ना तर शर्त दिए शोना परिचालक तो हब देखिस एक दिन सवार चे भलो छवि बनाब एक पर एक हिट छवि
Hey. Adi, hotu na. Ki holo. Hey, hotu na. Rudra. बाजारे गए बिक्री कोरे बाजार शोधाई कोरे नहीं आए एकों थे का आमितो दूर दिने शाथी होगे तू ही क्या नो दूर दिने शाथी होगी तोले तो किशर दाए टान भेदोर थे के तोल जुन्नो टान अनुभव कोरे Now, you will have to do this. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Yes, I will. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Hey, you are going to go. Okay, let's go. Okay, let's go. Hey, come on. Oh, my God. माँ, हम्म, अमी आर पोषण करते चाहिए ना। क्या नो? तुम्हारी कोष्टो, अमार देखते आर भालो लगेना। काल थे के तुम्ही बांशाए काज कर बेना, बांशाए रेस्टे थक बे तुम्ही। उत्तर पर बोशिर का कर्श ते अमार कथा हुए चे। काल थे के उन्हा रीटर भाटे अमार के काजी जेते बोले चे। ये धरने कथा तुर मुख थे के, अमी आर कोनो भाभी तो शॉप निर्मित तो होते देवो ना, 
বড় হয়ে তুই অনেক বড় পরিচালক হবি এটা আমার স্বপ্ন স্টার পাইপ অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজের সৌজন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ধীমান ধীমতিতে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি লোপা হোসেন অসংখ্য প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের ছাত্র রুদ্রের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য বিভাগের ছাত্রী চন্দ্রাবতীর চূড়ান্ত লড়াই হবে আজ স্টার পাইপস অ্যান্ড প্লাস্টিক্সের সৌজন্যে সেরা প্রতিযোগী পাবেন এক লক্ষ টাকার পুরস্কার আর যিনি দ্বিতীয় হবেন তিনি পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার তো চলুন আমরা ডেকে নেই আমাদের আজকের চূড়ান্ত প্রতিযোগীদের অর্থাৎ রুদ্র এবং চন্দ্রাবতীকে আপনাদের দুজনকেই সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চন্দ্রাবতী এবং রুদ্র তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তার আগে নিয়মাবলীগুলো জানিয়ে দিই আমরা আমাদের প্রশ্নমালা সাজিয়েছি দশটি প্রশ্ন দিয়ে যে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন তিনি হবেন আজকের বিজয়ী আপনারা দুজন প্রস্তুত আমরা শুরু করি চন্দ্রাবতী শুরু করছি আপনাকে দিয়ে প্রথম প্রশ্ন ডিএনএ অনুর দি হ্যালিক্স কাঠামোর জনক কে ওয়াটসনো ক্রিক উত্তর সঠিক হয়েছে চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় প্রশ্নে আকৃতি অবস্থান এবং কাজের প্রকৃতি ভেদে আবরণী টিস্যু কয় ধরনের তিন ধরনের উত্তর সঠিক হয়েছে সম্ভব ভালো করছেন আপনি নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনি দিয়ে ফেলেছেন আমাদের প্রশ্নমালার সর্বশেষ প্রশ্ন দশম প্রশ্নে চলে যাচ্ছি দশম প্রশ্ন খুব সাবধানে চন্দ্রাবতী মুজিবনগরের পুরাতন নাম কি ছিল উত্তরটি জানা নেই কোনো সমস্যা নেই ভীষণ ভালো আমরা চন্দ্রাবতীর জন্য একটা জোরে করতালি দিই চন্দ্রাবতীর দিতে না পারা শেষ প্রশ্নটি দিয়েই শুরু করছি রুদ্রের প্রশ্নমালা রুদ্র মুজিবনগরের পুরাতন নাম কি ছিল বৌদ্ধনাথ তলার ভবের পাড়া উত্তর সঠিক হয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার কাছে কারাগারের রোজ নামচা বঙ্গবন্ধুর কততম জন্মদিনে প্রকাশিত হয় আটানব্বই তম জন্মদিনে উত্তর সঠিক হয়েছে অসাধারণ রুদ্র সমান তালে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছেন রুদ্র এবং চন্দ্রাবতী দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই উপভোগ করছেন চলে যাচ্ছি নবম প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো ত্যাগ করেছিল কত সালে ওকে কোনো সমস্যা নেই নয়টি প্রশ্নের মধ্যে আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন রুদ্র এবারে দশম প্রশ্ন যদি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর রুদ্র দিতে পারেন তাহলে দুজনেরই নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দুজনে হবেন সমান সমান সেক্ষেত্রে আমরা আরও নতুন দশটি প্রশ্নমালা আপনাদের সামনে দেব এবং সেখান থেকেই নির্ধারণ হবে আমাদের আজকের ধীমান অথবা ধীমতি ওকে চন্দ্রাবতী তো রুদ্র শুরু করছি সর্বশেষ প্রশ্ন লেট দেয়ার বি লাইট চলচ্চিত্রটির নির্মাতাকে জহির রেহান এটা জানবো না 
তুমি আমার সাথে চালাকি করেছো না এবার দেখো আমার চালাকি সরি আমার জানা নেই ও আমরা এরই মধ্যে পেয়ে গেছি আমাদের আজকের প্রতিযোগিতার বিজয়ী অর্থাৎ আজকের ধীমতি চন্দ্রাবতীকে একটা জোরে করতালি চন্দ্রাবতীর জন্য রুদ্র সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ শেষ দুটো প্রশ্নের উত্তরও তুমি জানতে উত্তর দিলে না কেন কারণ দুটি প্রশ্নের উত্তর দিলে তুমি হেরে যেতে আর তুমি হেরে যাওয়া মানে আমি হেরে যাওয়া তাই জেতার চেষ্টা করিনি কিন্তু আমি তো তোমাকে জেতাতে চেয়েছিলাম তাই শেষ দুটি প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও আমি আশা করিনি আমি জিতি নাই আমি হেরে গেছি তোমার ভালোবাসার কাছে আই লাভ ইউ রুদ্র আই ওয়ান্ট মোর লাভ আই লাভ ইউ মোর দেন মাই লাইফ এক ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ জন্ম এক অক্টোবর উনিশশো সাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাবা হারুন রেজা চৌধুরী এবং মা হামিদা চৌধুরী ছোটবেলা থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন নির্মাতা হবার পুনের ফার্গুসন কলেজে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়েও চলচ্চিত্রের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে নির্মাণের ক্ষুধা নিয়ে ফিরে আসেন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অতপর নিজেকে গুণী নির্মাতা হিসেবে পরিচিত করেন তার অসাধারণ সব সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে নির্মাণ করেন মানসম্পন্ন অসংখ্য বিজ্ঞাপন এবং নাটক তার অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে তিনি নির্মাণ করেন বহু আলোচিত ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র আয়নাবাজি তিনি বাংলাদেশের স্বনামধন্য বিজ্ঞাপন নির্মাতা এবং চলচ্চিত্র পরিচালক অমিতাভ রেজা চৌধুরী আমরা এতক্ষণ শুনলাম সফল নির্মাতা অমিতাভ রেজার কথা যিনি বলেছেন বাধাকে বাধা মনে না করে প্রসেস মনে করে এগিয়ে যেতে তাই যারা নতুন স্বপ্ন বাজ তরুণ আছেন ডিরেক্টর হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তাদেরকে বলবো হাল সেরো না বন্ধু এগিয়ে যাও সামনের দিকে আমি লাবণ্য আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকুন এবং চোখ রাখুন এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় সব ঠিক আছে জি স্যার হ্যাঁ হিরো হিরোইন রেডি হ্যাঁ ক্যামেরা রোলিং স্যার থ্রি টু ওয়ান জিরো অ্যাকশন কাট ওয়ান্ডারফুল হিরো গুড জব ওয়েল ডান আমি আপনার পরিচালনার খুব বড় ফ্যান 
আপনার লাস্ট ছবি জান্নাত ওইটা আমি হলে যে দেখলাম ভালো লাগে খুব ভালো কথা আপনাকে একটা কথা বলার ছিল আচ্ছা ইয়ে ওনার জন্য চা নিয়ে আসো আচ্ছা বলেন কি বলতে চান স্যার আমি আসলে ওই অনেক দিন ধরে চাইছি পরিচালনা করব কিন্তু কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না আপনাদের মতো শ্রদ্ধেয় বড় মানুষরা যদি আমাকে একটু সহযোগিতা করত আমার জন্য খুব ভালো হতো আপনি কি কোনো ডিরেক্টরের সাথে কাজ করেছেন অ্যাসিস্ট করেছেন জি না স্যার স্যার আমি ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়ার উপর মাস্টার্স করেছি কিন্তু ঢাকাতে আমার তেমন কোনো পরিচিত নেই আপনি যদি আমাকে সুযোগ করে দিতেন আমার জন্য অনেক উপকার হয় আচ্ছা আপনি সিনেমার উপর পড়াশোনা করেছেন আপনি ডিমোরালাইজড হচ্ছেন কেন হতাশ হবেন না আজকাল তো কারো সিনেমার উপর জ্ঞান নাই কিছু নাই কিন্তু সিনেমা ঠিকই বানাচ্ছে সো আপনি আপনার জ্ঞান আছে কিছু সিনেমায় অ্যাসিস্ট করেন কোনো সিনিয়র ডাইরেক্টরের সাথে কাজ করেন আপনিও সুন্দর সিনেমা বানাতে পারবেন স্যার আপনি যদি একটু সুযোগ করে দিতেন আমার আসলে তেমন পরিচিত কেউ নেই আচ্ছা আপনি একটা কাজ করেন আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে আপনার নাম্বারটা দিয়ে যান ভগবান যেন তোমার স্বপ্ন পূরণ করে তোমার ছবি হলে গিয়ে দেখব বলে প্রতীক্ষায় আছে আমার বিশ্বাস তোমার স্বপ্ন বিফলে যাবে না আমি একদম হাঁপিয়ে উঠেছি মায়ের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না তোমার সাপোর্ট না থাকলে তো পড়াশোনাটাও হতো না জানি না কবে কোন পথ ধরে দিদি জামাইবাবুকে কোন আশার কথাই শোনাতে পারছি না এভাবে আর তাদেরকে কতদিন আশা দিয়ে রাখবো বলো তোমাকে যেমন কষ্ট দিতে পারবো না তেমনি আমার দিদিকেও কষ্ট দিতে পারবো না আমার কাছে আমার দিদি এবং তুমি দুজনেই সমান আমি নিশ্চিত রুদ্রের পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন কখনো পূরণ হবে না যদি যোগ্যতা তার থাকতই তাহলে এতদিনে দু চারটা ছবি বেরিয়ে যেত ও কেন বুঝতে পারছে না রুদ্র তার জন্য উত্তম কিছু বয়ে আনবে না তুমি এত ভেঙে পড়ো না ব্যাপারটা আমি দেখছি এই এই ছেলে শুনলো তো স্যার আদাব আদাব তুমি কোথায় গিয়েছিল টয়লেটে স্যার টয়লেটে তুমি তুমি কি পরিচালক এখানকার সদস্য জি না স্যার তাহলে কি করো তুমি আমি স্যার পরিচালক হবার চেষ্টা করছি পরিচালক হওয়ার চেষ্টা করছো ভেরি গুড তুমি কোন পরিচালকের সাথে কাজ করেছো কখনো করিনি স্যার ও কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা জি না স্যার শুধু ব্যাগ স্ক্রিপ্ট নিয়ে ঘোরাঘুরি করছো এভাবে কি পরিচালক হওয়া যায় তোমাকে আমি একটা কথা বলি দেখতে তো খুব সুন্দর কম বয়স সামনে লম্বা ভবিষ্যৎ তুমি অন্য কিছু করো এভাবে ঘুরে কোনোদিন পরিচালক হতে পারবে জি ঠিক আছে জি যাও আদব স্যার আদব আরে সিদ্ধার মানে কেমন আছে ভালো আছে নমস্কার
छाड़ो छाड़ो लोके देखले कलिंगी हो जाए ढाका ना पबनार मफुसल चंद्रवती शुने प्रडिर पे गे एटकाते पर सत्य एबारे सत्य सत्य प्रडिर पे गे सैनिंग पवार साथे साथ ही तुम्हारे छूटे एस बिग बजेटर छवि एपार बांगलार ओपार बांगलार शिल्पी सन्निवेश निर्माण करब आर स्वप्न छवि अश्रुघर थैंक्स भगवान प्रड्यूसर गल्पा खूब पचंद कर असम्भव भलो मानस उन्नी हेलो चंद्रा कम आलो तुम कम आरा भलो आमिए पड़े ना कि हाँ आज एक तो आर्लि घूमिए पड़े बोलो कल तुम बाड़ी आसते है क्यों बोल तो दीदी शोन सब कथा की फोने बला जाए बाड़ी आए तरपर सब बोल ओके दीदी अच्छा घूमिए पड़ शुभरत्रि शुभरत्रि चाटा खे नाओ तो दीदी हम्म आई बस शोन आज तक एक कथा बोल जदि कथाटा सुनते तर भलो लागे ना कि कथा दीदी रुद्र नाम जंजलटा के भूले जाना ये तुम्हें कि बोल दीदी शोन धर्ज सीमा पार हो गले दिन तर स्वप्न वास्तवयन करते ऐले के लिए आशा करा जाए ना स्वप्न सबा देखते पारे कंतु स्वप्न वास्तवयन करते कई जन ते कष्ट दीते चाहिए एतटा धर्ज धरे परिचालक हा तो दूर कथा ओजे भलो एक चाकी पा दीदी रुद्र के भूले जा क्षमता छोट बलार सम्पर्क दीर्घ समय सम्पर्क शिकड़ गो हृदपिंद के एम भाव आकड़े धरे आ चाहले सम्पर्क त्याग करा सम्भव नये सुनले सुनले तो चंद्र कथा तुम चंद्रा के प्रश्रय दिए और माथाटा नष्ट करवेग दिए वास्तवतार विचार चलेना आवेग और वास्तवतार व्यवधान तुम्हार बोझा दरकार तुम रुद्र के लिए घर बाधार स्वप्नता माथा दिखे झेड़े फेल मानुष चाहले सब पारे भूले जा दिदा थी उपड़े फेल सम्पर्क शिकड़गुल सम्पर्क उपड़े फेलते गले 
হৃৎপিণ্ডটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে প্লিজ এভাবে বলো না দিদি আমার জায়গায় তুমি হলে কি পারতে দিদি পারতাম অবশ্যই পারতাম পরিস্থিতি আমাকে পারতে শেখাতো এত আবেগ ভালো না ধ্বংসের অপর নাম আবেগ শুধু আবেগের কাছে নয় আমি আমার বিবেকের কাছেও ধরা সেই ছোটবেলা থেকে যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড় হয়েছি তাকে চাইলেই ছুঁড়ে ফেলা যায় না প্লিজ তোমাদের এই নিষ্ঠুর আবদার আমার উপরে চাপিয়ে দিও না প্লিজ প্লিজ শুধু নাম করা নাম করা যে ডিরেক্টর আছে তাদেরকে ইনভেস্ট করছে তারপরও দেখি নতুন একটা গল্প নিয়ে প্রডিউসারের অফিসে এসছি কি হবে এসব ছাই পাশ লিখে আমি বুঝে গেছি তোমার স্বপ্ন কোনোদিনও পূরণ হবে না দয়া করে সিনেমার প্রযোজক খোঁজা বাদ দিয়ে চাকরিটা জোর দিয়ে খোঁজো যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে চাকরির চেয়ে সহজ পথ তোমার জন্য আর নেই প্রযোজক পাওয়ার চেয়ে চাকরি পাওয়াটা তোমার জন্য অনেক সহজ চাকরির জন্য সিরিয়াস হও প্লিজ চেষ্টা তো কম করছি না আচ্ছা শোনো আমি না প্রডিউসার অফিসে চলে এসছি দেখি কি করা যায় রাখি পরিতোষ নমস্কার হঠাৎ কি মনে করে পুরোহিত মশাই আসলাম একটা প্রস্তাব নিয়ে ভূপেন চন্দ্র পাঠিয়েছে তোমার কাছে ভূপেন বাবুর ছোট ভাই ভারতে এমবিবিএস করে ডাক্তারি পড়া শেষ করে ওইখানকার একটা নামি দামি হসপিটালে মোটা বেতনে চাকরি করছে ছয় মাস পর ফাল্গুন শুরু হওয়ার আগে সে দেশে আসবে চন্দ্রাবতীকে ভূপেন সাহার ভাই বিয়ে করতে চায় তোমার মতামত জানতে এসেছি ভগবান আমাকে খারাপ রাখিনি আমি চন্দ্রাবতীকে পিতৃস্নেহে বড় করেছি আমিও চাই ওর একটা ভালো বিয়ে হোক সুকুমার সাহা চন্দ্রাবতীর জন্য অবশ্যই পারফেক্ট তারপরও আমাকে কয়েকটা দিন ভাবতে দিন তারপরে আমি জানাচ্ছি আজ তাহলে উঠি আমি আগে না না কিছু খেতে হবে তো না 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 আমার একটু তাড়া আছে বুঝেছ আমি আর একবার আসবো নমস্কার 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 দুগ্গা দুগ্গা স্যার ওয়ার্ড নম্বর তিন কে বেড নম্বর একত্রিশ মে মরিস কি হালত ঠিক নেই হে অপারেশন উসকে লিয়ে বহুত জরুরি হো গই হে লেকিন উনকা পরিবার আভি তক পয়সা নেই জুটা পায়া হে ইসমে কে হে আগর রিলাস কে লিয়ে সিবা এক সাথ হে তো পয়সা কে লিয়ে অপারেশন করনা জাগন্যা মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন হে এক কাম করো কাল সুবহ গ্যারা বাজে মে আপনি খরচে পর মে উসকা অপারেশন করনা চাহতা হু अब हर चीज का ख्याल रखिए
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমার সিভি ঠিক আছে এখন কোন সুযোগ নাই তারপর আমি চেষ্টা করব জি হুম সবই বুঝলাম দেখো রুদ্র আমার অফিসে এখন ইঞ্জিনিয়ার আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছাড়া কোনো লোক নেওয়ার সুযোগ নেই যদি কিছু হয় তোমাকে আমি জানাবো আচ্ছা ঠিক আছে আপনার সিভিটা রেখে যান আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব জি ম্যাডাম সিভি আমার স্ক্রিপ্টটা কি পড়ে দেখেছিলেন দাদা হ্যাঁ পড়েছি গল্প খুব ভালো বাট আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না পলিটিক্যাল একটু ঝামেলায় আছি ঠিক আছে দাদা ভগবান আপনার মঙ্গল করুন আদাব दादा দাদা নমস্কার হ্যালো লাঞ্চ করেছ হ্যাঁ তুমি না এখনো করিনি বাসায় যেয়ে ফ্রেশ হয়ে তারপর লাঞ্চ করব জানো ভালো একটা খবর আছে কি দেবাশিস দা আছে না উনি আমাকে কল করেছিল কল দিয়ে বলল আমার গল্পটা নাকি তার কাছে খুব ভালো লেগেছে কাল অফিসে দেখা করতে বলেছে সত্যি হ্যাঁ সত্যি আমার জন্য প্রে করো ভগবান তোমার সহায় হোক ঠিক আছে রাখছি থ্যাংকস ভগবান যখন দেখি তার চেয়ে বেশি দেখি যখন দেখি না চড়ুই পাখিরা জানে আমি কার প্রতীক্ষায় বসে আছি হ্যালো কেমন আছিস ভালো আছি তোমরা কেমন আছো খুব ভালো আছি তোমরা চন্দ্রাবতীর দিদি জামাইবাবুর সাথে কথা বলে সব কিছু ঠিকঠাক করো বসন্তের শুরুতেই আমি দেশে আসব আমরা ওর জামাইবাবুর সঙ্গে অলরেডি কথা বলা শুরু করে দিয়েছি ওকে কি হয় আমাকে জানিও ঠিক আছে কাল রাতে কল দিব ভালো থেকো টেক কেয়ার ভগবান তুমি আমার রুদ্রকে ভালো রেখো ওর স্বপ্নটাকে তুমি পূরণ করো ওকে ঘিরেই আমার সব চাওয়া পাওয়া ওর স্বপ্নই আমার স্বপ্ন তুমি চাইলে সবই করতে পারো ভগবান ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে আসছে সে স্বপ্ন পূরণের তুমি একমাত্র ভরসা ভগবান যেন অনেক বড় পরিচালক হতে পারে ওর সিনেমা দেখে দেশের মানুষ যেন হাসতে পারে কাঁদতে পারে সর্বোপরি 
हो जनु सिनेमा दिए देश और उन्नत जाति गठने विशेष भूमिका रखते पड़े हमें तुम्हारे कच्चे कौनो किचु चाइनी भगवान हो शपने पुरो ना हो पोचन्तो हमें जे शांति पाबो ना हो शपने तुम भंगु करो ना भगवान और शब्द पूरा ना हो और कोष्टो हमारे किसी को तो टक कोष्टो दिच्छे तातुमी भालो कुरी जानो भगवान शोहाय हो भगवान शोहाय हो नमस्कार ठाकुर मुशाय नमस्कार क्या मुनाद भालो आची बोशो हम्म ये तू भी तो किचु जाना लेना पुरी तोश ऐतु भालो सम्मंदो क्यों कि अग्रज्जो करे अग्रज्जो कोची ना मौसाई आमी जानी हमारे जुन्नो एच्चे भालो अपॉर्चुनिटी आज भी ना कोखनो आर चंद्रबुतीर मौता मौत ना चीने की कुर कथा दी बोलूं औरो तो व्यक्तिगत तो पहचान्दो अपहचान्दो थाकते पारे अब आपने की खुली बोली सुशील चक्रवर्ती छेले रुद्र के वो पहचान्द करे। शेठा मैं जानी, शेठा जानार पार रुद्र एवं शुकुमा साहर भविष्यत कर्मफल जानते गौतुकाल मंदिरे मुद्धोराते धैने बुझे चिलाम। ताते की देख लेन ठाकुर माशाई? भाग्गो गणना करे जा देख लाम ताखुबी दुखो जानो। रुद्र को कौनो शुकी होते पार में ना। शुक सफल लोग ताना फोटा देखते पे लम्ना उर भाग गए। सारा जीवन अभावे अलगे जुल्बे रुद्रो, तो भी तार कोनो दोष दे। तार पूर्वो पुरुषे पापेर भार तर घाड़ी गिये पड़े जो। हम्म अरे उन्हों दिखे शुकोमार शहर भाग्गो गोनों करे जा पिला। अभूत पूर्वो पोती नहीं हो तो शाफुल्लो और द्वारे से कोड़ा नाल दे, शुकुमर बने शौंगो, नागुर बड़ी पेम कुमारे शौंगे, नवोदित पर मैं झोन्नरानी बीए दिते निशित करे चिलाम, आमर कथा अग्राच्चो करे, पेम कुमारे शते मेर बीए दिए चिलाम, मालुक्की मुझे देखते मेटी, आज पाबार भूल शिद्धांते फाल भोग कुछ नेशाकोर प्रेम कुमार निश्चु हुए एकुन रास्ता है रास्ता है खुले बड़ा है नया बाड़ीर सिरी बिरुन्नोनाथ के ओ तारे एकमात्रो आधुरे में सुबुशरीर बीएर बैला है पात्रेर भविष्यत बाड़ी कोरे में के बीए दिते ना कोरे चिलाम आमर ना कलर फॉल तुमने तो देखते ही पाच्चो बीरेंद्र मेर जमाई एकों धर्शन हत्ता मामला है जेले पोचे मोर्चे दो दिन पौर्तर फांसी हबे भेबे देखो कि कुरवे चंद्रा बुतिर आबे के पोष्य दियो ना आमी तो वंदर के भालो बासी बुले समुंदर टेने चिना बाकी टा तुम्हाँ तेरी इच्छा आमा के जानियो नमस्कार भालो थे को सुनले तो कि बोल लो, आमादेर अनिक की चुप भावते हबे। हलो? हलो? ओ, माँ क्या मुना छे? भालो नहीं, बाबा, तोर माँ अशुस्त, जोर आर कमरेर बाम दिगे बैठा। कॉमे थे के? गौतो कल थे के। गौतो कल थे के अशुस्त, तुम यहाँ माँ के जाना होने क्या? की कोरे जाना बु दीदी तू के जाना ते माना कोरे चे ताई तू के जाना ही नहीं अच्छा सुनो आमे किचु टाका पाटा ची तू मी माँ की नहीं डॉक्टर देखाओ आर डॉक्टर की बोले आमे के जाना बे आर सुनो माँ के बोलो ओय ओस्टु घर जा मर स्क्रिप्ट टा ओय टर प्रोड्यूसर पे ची माँ के आशीर्वाद को तो बोलो दीदी रुद्रो प्रो
তোমার লেখা অশ্রুঘর সিনেমার স্ক্রিপ্ট আমি পড়েছি বেশ ভালো লিখেছ আশা করছি আমার প্রত্যাশা পূরণের মতো সুন্দর একটা সিনেমা নির্মাণ করে দেবে তুমি এই নাও সাইনিং পেপার সাইন করো এই নাও সই করো করো থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ কংগ্রাচুলেশন অনেক কৃতজ্ঞতা আপনার কাছে আপনি যে আমার উপর আস্থা রেখেছেন আশীর্বাদ করবেন আমি যেন আপনার সেই আস্থার প্রতিফলন দেখাতে পারি তোমার স্ক্রিপ্ট আমি পড়েছি সত্যি বলতে অসাধারণ লিখতে পারো তুমি থ্যাংক ইউ দাদা লেখার এক অলৌকিক ক্ষমতা কিন্তু তোমার মধ্যে আছে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তোমার লেখা স্ক্রিপ্টি দিয়েই আমি সিনেমা প্রযোজনা করব তবে শর্ত আছে কি শর্ত দাদা পরিচালক হিসেবে তুমি নও থাকবে অন্য কেউ পরিচালক হিসাবে আমি কেন নই দাদা শোনো গল্প লেখা যতটা সহজ সিনেমা বানানো কিন্তু ততটা সহজ নয় সিনেমায় পরিচালকের দক্ষতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রযোজক তোমার কাছে বিনিয়োগ করবে না আর এটাই সিনেমার বাস্তবতা ভালো কোনো পরিচালকের সাথে কাজ করে আগে নিজেকে পোক্ত করো সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করলে তুমি বুঝবে সিনেমা বানানো কতটা কঠিন সিনেমা বানানো যদি এতটাই সহজ হতো তাহলে তো প্রযোজনার পাশাপাশি আমি পরিচালক হয়ে যেতাম আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন দাদা আমি পারব কাজ করতে গিয়ে যদি দেখেন আমি পারি না তখন আপনি আমাকে বাদ দিয়েন সেই ছোট্ট বেলা থেকে নির্মাত হবার যে স্বপ্ন দেখেছি আমি আপনার মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চাই দাদা একটি আধুনিক সিনেমা নির্মাণের সকল কলাকৌশল সম্পর্কে আমি জ্ঞাত আছি আপনার সহযোগিতা আমার পরিশ্রুত রক্ত আর শুদ্ধ ঘামের বিনিয়োগে প্রমাণ করতে চাই বছরের পর বছর পরিচালককে সহকারীগিরি না করেও ভালো ছবি নির্মাণ করা যায় দাদা সত্যজিৎ রায় কিন্তু কারো সহকারী ছিল না দাদা সরি রুদ্র কোনো উপমা দিয়ে আমার অনুকম্পা পাওয়ার বৃথা চেষ্টা করুন আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল তুমি এখন আসতে পারো আরে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার আমাদের মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে রুদ্র নামে যে ছেলেটিকে আমরা সিলেক্ট করেছিলাম তার যোগদানের বিষয়ে কোনো কিছু বলেছ জি স্যার আমি ওনাকে কল করেছিলাম সম্ভবত ওনার অন্য এক জায়গায় চাকরি হয়ে গেছে ছেলেটি ভেরি জিনিয়াস সেদিন ভাইবা বোর্ডে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে আচ্ছা এই নিচের মার্কসে যেন কে ছিল স্যার ওনার নাম তমাল হোসেন উনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার শেষ করেছেন ঠিক আছে ওনাকে যোগদানের জন্য বলে দাও ওকে স্যার দাঁড়ান দাঁড়ান আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম টাকাটা কি আপনার রেডি আছে জি স্যার রেডি আছে তাহলে এক কাজ করুন কাল টাকাটা নিয়ে অফিসে এসে জয়েন করুন আপনার জন্য কৌশলে রুদ্র নামে ছেলেটিকে বাদ দিয়েছি থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আপনার এই ঋণ আমি কখনো ভুলতে পারবো না ওকে ভালো থাকবেন এভাবে আর কতদিন রুদ্র বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য খুব চাপাচাপি করছে নিয়তি তোমার আমার সঙ্গে এভাবে খেলছে কেন বলতো ভগবানের কাছে কি দোষ করেছি আমরা কোন দোষে সাজা ভোগ করছি মন্দিরে গিয়ে ভগবানের কাছে আজ জানতে চাইব বলে লাভ নেই সব প্রশ্ন উত্তর ভগবানের কাছে থাকে না আমাদের চেয়ে ভালো খেলার সাথে ভগবানের কাছে সম্ভবত নেই তাই হয়তো আমরা দুজনেই তার খেলার শিকার আদাব স্যার আদাব স্যার আগামীকাল আমরা কয়টায় আসব আমি আসলে আগামীকালকে ক্লাসটা নিতে পারছি না আমার একটু পার্সোনাল প্রবলেম আছে 
আমি ডে আফটার টুমোরো প্রবাবলি ক্লাসটা নিব ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে পরশুদিন দেখা হবে ওকে স্যার ওকে ভালো থেকো ঠিক আছে স্যার হ্যালো স্যার নমস্কার নমস্কার স্যার আমি রুদ্র বলছিলাম কোন রুদ্র স্যার ওই যে কিছুদিন আগে আমি ইন্টারভিউ দিলাম আপনি বলেছিলেন আমাকে জানাবেন আমি সেই ও হ্যাঁ 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 কেমন আছেন আপনি ভালো নাই স্যার স্যার আমার চাকরিটা না খুবই প্রয়োজন চাকরিবিহীন একটা ছেলে কেমন আর থাকতে পারে আপনি যদি চাকরির ব্যবস্থাটা আমাকে করে দেন আমার পরিবারের জন্য অনেক উপকার হয় সারা জীবন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব সরি রুদ্রদা আমরা অলরেডি একজনকে নিয়োগ দিয়ে ফেলেছি তবে হতাশ হয়েন না আমি চেষ্টা করব আপনার জন্য ঠিক আছে স্যার আমার জন্য একটু দেখবেন স্যার ভালো থাকুন আপনিও ভালো থাকবেন নমস্কার আমাকে ডেকেছ আমি কি তোমাকে কিছু কথা বলতে পারি অবশ্যই তুমি আমাদেরকে কতটা ভালোবাসো হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন জামাই বাবু প্রশ্নের উত্তরটা আগে দাও বুঝিয়ে বলতে পারবো না তবে এক কথা এতটুকু বলতে পারি আমি তোমাকে আর দিদিকে খুব বেশি ভালোবাসি তুমি তোমার দিদি জামাইকে যতটা ভালোবাসো তোমার দিদি জামাই বাবু তার চেয়ে বেশি তোমাকে ভালোবাসে সেটা কি তুমি অনুভব করো অবশ্যই করি তুমি কি চাও তোমার দিদি জামাই বাবু সুখী থাকুক শুধু আমি কেন জগতের সবচেয়ে নিষ্ঠুর মানুষও তার বাবা মার মতো দিদি জামাই বাবুকে সুখী দেখতে চায় যদি তাই চাও তাহলে তোমার কাছে আমাদের কিছু প্রত্যাশা আছে আশা করি তুমি আমাদেরকে হতাশ করবে না উপেন সাহার ছেলে সুকুমারকে নিশ্চয়ই তুমি চেনো হ্যাঁ সুকুমার সাহা ভেলোরের একটি হাসপাতালে ডাক্তারি পেশায় যুক্ত দেখতে শুনতে রুদ্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় কয়েক মাস পর সে দেশে আসবে ভুবেন শাহ তার ভাইয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আমরা ডাক্তার সুকুমারের হাতে তোমাকে তুলে দিতে চাই আমার আর রুদ্রের সম্পর্ক তোমরা কি এতটাই ঠুনক মনে করো যে টোকা দিলেই ভেঙে যাবে এক মাস দু মাস তিন মাস এক বছরের সম্পর্ক নয় রুদ্রের সঙ্গে সেই শিশুকালের সম্পর্ক আমার চাইলে আমি এই সম্পর্ককে ছিন্ন করতে পারবো না জামাই বাবু আবেগের দুনিয়া ছেড়ে বাস্তবে ফিরে আয় চন্দ্রা আমি তোকে ছয় মাসের সময় দিচ্ছি এই ছয় মাসের মধ্যে রুদ্র যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয় তাহলে তোর আর রুদ্রের বিচ্ছেদ অনিবার্য এর পরও যদি ব্যর্থ রুদ্রকে পেতে চাস চিরদিনের জন্য তুই আমাদেরকে হারাবি আর আমাদের কথা যদি না শুনিস তাহলে বিষ খেয়ে মরব আমরা এই আমি বলে গেলাম হাসছো আমার শরীর খারাপের কথা রুদ্রকে বলো না মা ও এমনি মানসিকভাবে অনেক চাপে আছে আমার অসুস্থতার কথা শুনলে ও খুব কষ্ট পাবে
আরে এটা তুমি কি করলে কি হবে এইসব ছাইপাশ লিখে কি হবে এইসব লেখালেখি করে হবে না কিচ্ছু হবে না এইসব বাদ দিয়ে চাকরি খোঁজো আমি কি চাকরি করার চেষ্টা করছি না কপালে না থাকলে আমি কি করব তুমি কি আমাকে পেতে চাও রুদ্র হঠাৎ করে এই প্রশ্ন করছো কেন গতকাল দিদি জামাই বাবু আমাকে জানিয়ে দিয়েছে ছয় মাসের মধ্যে যদি একটা উপযুক্ত চাকরি জোগাড় করতে না পারো তাহলে ডাক্তার সুকুমার শাহর সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে তোমার দিদি তোমাকে বিয়ে দিবে আর তুমি বিয়ে করে ফেলবে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই রুদ্র পরিস্থিতি এখন আর আমাদের অনুকূলে নেই ছয় মাসের মধ্যে তোমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটলে ডাক্তার সুকুমার শাহকে বিয়ে করতে বাধ্য হতে হবে আমাকে অন্যথায় দিদি বিষকে আত্মহত্যা করবে আমি আমার দিদি জামাই বাবুকে অনেক ভালোবাসি রুদ্র প্লিজ একটা কিছু করো তোমাকে ছাড়া গোটা মার্কিন সাম্রাজ্য আমার হাতে তুলে দিলেও সুখী হতে পারবো না আমি আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি চন্দ্রবতী খুব ভালোবাসি আমি তোমাকে হারিয়ে জীবন তো লাশ হতে চাই না রুদ্র ভাই এটার দাম কত বারোশো টাকা কম কত রাখা যাবে এটার দাম ভাইয়া এগারোশো টাকা পর্যন্ত রাখা যাইব ছয়শো টাকা হইলে আমি নিতে পারবো আচ্ছা ভাইয়া ছয়শো টাকাই দেন 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 হ্যালো মাসি বাবা রুদ্র দিদি প্রচন্ড অসুস্থ পেট ভুলে গেছে তুই এখনই চলে আয় দিদি তোকে দেখতে চাচ্ছে হ্যাঁ মাসি আমি এখনই রওনা দিচ্ছি ভাই সরি জুতাটা নিতে পারছি না আমি ঠিক আছে ভাই আচ্ছা রেখে দিলাম আমি চাই মরুর বুকে ফসল ফলুক হিমালয়ের বুকে বরফ গলুক আমি চাই অগতির গতি প্রগতির সারথী হয়ে চন্দ্রাবতী আমার সঙ্গে চলুক করুণা করে হলেও দুর্গম পথের একাকী গন্তব্যে চন্দ্রাবতী অন্তত এই কথাটি আমায় বলুক দিশাহীন হয়ো না পথ হারিও না পথিক কেউ না থাকুক আমি তোমার সঙ্গে আছি কেউ না থাকুক আমি তোমার সঙ্গে আছি আপনার মায়ের বাম কিডনিতে কয়েকটা বড় আকৃতির পাথর জমে ব্লক হয়ে আছে 
যার ফলে ইউরিন আটকে কিডনিটা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে গেছে তাছাড়া কিডনির ভেতরে অনেক পুষ জমে আছে ওনার বাম কিডনিটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে তবে ডান কিডনিটা ভালো আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করে নষ্ট কিডনিটা ফেলে দিতে হবে অন্যথায় ওনার ডান কিডনির উপর এফেক্ট ফেলতে পারে আমরা প্রথমে ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্যাথেটার যুক্ত করে ওনার কিডনিতে জমে থাকা পুজগুলো বের করব তারপর পেশেন্ট শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠলে অপারেশন করে ওনার নষ্ট কিডনিটা ফেলে দেব কিন্তু একটি কিডনি ফেলে দিলে আমার মা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে তো স্যার মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটি কিডনি যথেষ্ট আপনার মায়ের বাম কিডনি ফেলে দিলে উনি সুস্থই থাকবেন এতে তার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রায় কোনো প্রভাব পড়বে না এতে স্যার কত টাকা খরচ হতে পারে ধরুন লাখ দেড়েক টাকার মতো লাগতে পারে তবে অপারেশনের পরে যদি আইসিউ সাপোর্টের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কিছুটা বাড়তে পারে আপনি আপনি এক কাজ করুন আপনি লাখ দু একটা ব্যবস্থা করে রাখুন এত টাকা এই মুহূর্তে অ্যারেঞ্জ করা আমার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট স্যার আমি বড়জোর লাখ খানিক টাকা অ্যারেঞ্জ করতে পারবো স্যার প্লিজ আপনি অসহায় পরিবারটাকে একটু সাহায্য করুন স্যার দেখুন মিস্টার রুদ্র এমনিতেই আমাদের হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় অন্যান্য হাসপাতালের চেয়ে অনেক কম তাছাড়া হাসপাতালের রুলসের বাইরে তো আমি যেতে পারি না নিন ঠিক আছে ডাক্তার আপনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন আমি টাকা অ্যারেঞ্জ করছি ওকে যান থ্যাংক ইউ স্যার প্লিজ রাধা গোবিন্দ নম রাধা গোবিন্দ নম রাধা গোবিন্দ নম রাধা গোবিন্দ নম ভগবানের অদ্ভুত লীলা খেলার কাছে ছেলেটা শুধু বারবার হেরে যাচ্ছে ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে লেখাপড়া শেষ করে এখনো বেকার পরিচালক হওয়ার স্বপ্নটাও অথরা এখন আবার তার মায়ের এই অবস্থা মায়া আমি বুঝি না ভাগ্যদেবী ওর উপরে কেন যে এতটা নাখোস বুঝে উঠতে পারি না পুরোহিত মশায়ের ভবিষ্যৎবাণী তো আর মিথ্যে হতে পারে না যে করেই হোক চন্দ্রাবতীকে এই নরকের রাস্তা থেকে ফেরাতেই হবে হ্যাঁ দোস্ত বল দোস্ত মা খুব অসুস্থ মার বাম সাইডের কিডনিটা ড্যামেজ ডাক্তার বলছে খুব দ্রুত কিডনিটা ফেলে দিতে অপারেশন বাবদ দেড় থেকে দুই লাখ টাকা লাগবে দোস্ত আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবি এই মুহূর্তে বন্ধু তোর এই সময় আসলে কি বলবো বুঝতেছি না এই তো সেদিন একটা ফ্ল্যাট কিনলাম আমার কাছে কোনো টাকা নাই বন্ধু ঠিক আছে দোস্ত ভালো থাকিস ঠিক আছে বন্ধু দোয়া করি তুই এই বিপদ থেকে দ্রুত মুক্তি পাস টাকা পেলে না এটা দিয়ে মায়ের অপারেশনের ব্যবস্থা করো চিন্তা করো না মা সুস্থ হয়ে উঠবে
জুনায়দ সাহেব আপনি তো আপনার বাবাকে খুব ভালোবাসেন তাই না শুধু আমি কেন ডক্টর সাহেব সব সন্তানই তার বাবাকে ভালোবাসে তাহলে আপনার বাবাকে বাঁচানোর মূল্য কত দেবেন আপনি যা চান আমি তাই দিব কয়েকদিন যাবৎ আমার এখানে একজন মহিলা পেশেন্ট অ্যাডমিট আছেন তার বাম কিডনি ড্যামেজড ডিটিপি রেনোগ্রাম রিপোর্ট অনুযায়ী পাথরজনিত কারণে তার বাম কিডনি ড্যামেজড হলেও ডান কিডনি পুরোপুরি সচল যে কারণে তার কেডেন রিপোর্ট মাত্র পয়েন্ট সিক্স টু এই মহিলা সম্পর্কে আপনাকে এত বর্ণনা দিচ্ছে এই কারণে যে এই মহিলার ব্লাড গ্রুপ টিস্যু কিডনি শেপ সব আপনার বাবার সাথে মিলে গেছে আর এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সচল কিডনি আপনার বাবার দেহে প্রতিস্থাপন করলে আপনার বাবা খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবেন এক কোটি টাকা এক কোটি টাকা আমাকে দিলে আমি মহিলার কিডনি অতি গোপনে আপনার বাবার দেহ প্রতিস্থাপন করে দেব রাজি থাকলে বলুন কিন্তু ওনার কিডনি কি করে উনি তো মারা যাবেন হুম ওই মহিলা মারা যাবেন কিন্তু আপনার বাবা তো বেঁচে যাবেন আর এই সমাজে ওই মহিলার চেয়ে আপনার বাবার বেঁচে থাকার প্রয়োজন অনেক বেশি ঠিক আছে ট্রান্সপ্লান্টেশন কবে করবেন বলুন আপনি চাইলে আগামী সপ্তাহে করব ওকে আপনি সবকিছু প্রসেস করেন আর ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাডভান্স আপনি কাল দুপুরের আগেই পেয়ে যাবেন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমাকে এস এম এস করে পাঠিয়ে দেবেন ও শিওর ওকে থ্যাংক ইউ ডক্টর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টাকা আপন মানুষ পর যত পারিস টাকা ধর সুকুমার সাহা আগামীকাল দেশে পৌঁছাবে তার পরিবার তোমাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে আজই তোমরা আমাকে একটা হ্যাঁ না বলে দাও তোমরা না বললে ভোপেন পরিবার অন্যত্র পাত্রী দেখা শুরু করবে ভূপেনদাকে বলে দিন আমরা প্রস্তাবে রাজি আছি দুর্গা দুর্গা তাহলে আজকেই ওদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের দিন ক্ষণ ঠিক করে ফেলি আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন আসি মা নমস্কার 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 বলো দিদি তোকে জলদি একটু বাড়িতে আসতে হবে কেন দিদি আহা কিছু হয়নি তবে হতে যাচ্ছে এত কথা এখন আর বলতে পারবো না 
তুই বাড়িতে আয় তারপর সব জানতে পারবি রুদ্রের মায়ের অবস্থা ভালো না দিদি সঙ্গে রুদ্রের মানসিক অবস্থাও ওদেরকে একা রেখে আমার কি আশা ঠিক হবে রুদ্রর মায়ের পাশে তুই থাকলেও যা হবে না থাকলেও তাই হবে এমন তো নয় যে তুই ওখানে থাকলে রুদ্রের মা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন সুতরাং কথা না বাড়িয়ে সকালে রওনা হ ঠিক আছে ঠিক আছে দিদি ভগবান আমাকে কোন অগ্নি পরীক্ষায় ফেলেছ তুমি মুক্তি দাও আমাকে কখনোই অন্য কিছু যায়নি তোমার কাছে তুমি তো প্রেমের মূল্য ভালো করে বোঝ রুদ্র ছাড়া ভালো থাকার কোনো পথ খোলা নেই আমার রুদ্র নিজেও আমাকে ছাড়া ভালো থাকতে পারবে না ভালো করে দাও রুদ্রের মাকে তুমি আমাদের দুজনার মিলনকে অধরা রেখো না ভগবান সব বাধা কাটিয়ে রুদ্র আর চন্দ্রবতী মিলনের পথকে সুগম করে দাও সেই ছোট্টবেলা থেকে যে আমরা একে অপরকে ভালোবেসে এত দূর এসেছি সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার উপরে তুমি বিচ্ছেদ চাপিয়ে দিও না ভগবান আমাদেরকে তুমি মুক্তি দাও ভগবান মুক্তি দাও এত দেরি হল যে তোমার তো আরো আগে আসার কথা মন্দিরে গিয়েছিলাম কার জন্য প্রার্থনা করলে রুদ্রের জন্য লাভ নেই ওর কপালে সুখ লেখা নেই রুদ্রের মায়ের জন্য পুজো দিতে গিয়েছিলাম বেঁধে দেওয়ার সময় শেষ হতে খুব বেশি দিন তো আর বাকি নেই এর মধ্যে রুদ্রের অবস্থার উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা বিপদ আরো বেড়েছে তার মানে ভগবান নিজেও চায় না রুদ্রের সঙ্গে তোর সম্পর্ক আর বেশি দূর আঘাত ভগবান তোর ভালো চায় বলেই ডাক্তার সুকুমার ও তার পরিবার তোকে পছন্দ করেছে শোন আগামীকাল দুপুরে ডাক্তার সুকুমার শাহকে নিয়ে ভূপেন সাহা ও তার বউ তোকে আশীর্বাদ করতে আসবে ঝামেলা পাকাস না বার তুই তো আমাকে ভালো করি চিনিস আমি যা বলি আমি কিন্তু তাই করি তোকে কোনোদিন বাবা মায়ের অভাব বুঝতে দিনি বাবা মার স্নেহে লালন পালন করে যদি আমরা কোনো অপরাধ করে থাকি প্রয়োজনের জীবন দিয়ে তার প্রাসিদ্ধ করবো চন্দ্রা 
মন্দির থেকে কখন এসেছিস চল চল আয় অনেক কাজ পড়ে আছে शुरू ना दीदी তোমরা যাকে স্বর্গ মনে করো আমার কাছে সেটাই নরক তোমরা যাকে নরক ভাবো আমার কাছে সেটাই স্বর্গ তোমাদের স্বর্গের ডেফিনেশন আর আমার স্বর্গের ডেফিনেশন এক নয় দিদি তোমাদের আবিষ্কৃত স্বর্গের সোপানে প্রবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় চুপ কর তোর মুখ থেকে আর একটা কথা শুনতে চাই না दीदी <laughs> मायर अवस्था की बुजलि बाबा डाक्टर की बोलो मार अवस्था भलो ना बसि भगवान का प्रार्थना करो राम हाय भगवान हरे राम हरे कृष्ण पृथ्वी चार भागे विभक्त मन करो एशिया यूरोप 
অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা আমেরিকাটা কোথায় আমেরিকা একটি মহাদেশ পঞ্চাশটি প্রদেশ নিয়ে এটি গঠিত এই মহাদেশ এই মহাদেশটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত উল্লেখযোগ্য উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এর ইংরেজি হচ্ছে ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বাহ আমি মুগ্ধ হ্যাঁ রে এত জ্ঞানের কথা শিখলি কি করে আরে তোমার ছেলের মধ্যে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি প্রথম দিন পড়াতে এসে ওর পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি আশীর্বাদ করি ও যেন বড় হয়ে একজন নাম করা অধ্যাপক হতে পারে না গুরুজি আমি তো কেউ অধ্যাপক বানাতে চাই না তাহলে ওর জন্য আশীর্বাদ করুন আমার বাবাটা বড় হয়ে যেন সিনেমার নাম করা পরিচালক হতে পারে ওর জ্ঞানের পরিধির প্রসার ঘটিয়ে ও যেন জহির রাহানের মতো যোগ্য পরিচালক হতে পারে সে কি সবাই তো সন্তানকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার জজ ব্যারিস্টার ডিসি এসপি অধ্যাপক বানাতে চায় তুমি তো দেখছি পুরোটা উল্টা জীবদ্দশায় প্রথম শুনলাম একজন মা তার ছেলেকে চলচ্চিত্র পরিচালক বানাতে চায় কারণ আমার কাছে একজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার জজ ব্যারিস্টার ডিসি এসপি অধ্যাপকের চেয়েও একজন চলচ্চিত্র পরিচালক অনেক বড় মাইনার স্ট্রোক এ যাত্রায় উনি বেঁচে গেলেন ওনার ব্রেনের নার্ভ গুলো অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে গেছে যে কারণে অল্প উত্তেজনাতেই ওনার মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় ভবিষ্যতে ভীষণভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে আপনাদের কেমন মানসিকভাবে উনি উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে এমন কোনো কাজই আপনাদের ওনার সাথে করা যাবে না আমি ভালো করে জানি আমি মরলে ও বেঁচে যায় ও তো আমার মৃত্যু কামনাই করে ওকে যেতে বলো আমার চোখের সামনে থেকে ওকে যেতে বলো আমি ওকে সহ্য করতে পারছি না আমি পারছি না এইভাবে বলো না দিদি এভাবে বলবো না তো কি বলবো তোর মন বোঝার ক্ষমতা আমার আছে তোর তোর আমার চোখের সামনে থেকে প্লিজ শান্ত হন আপনি এভাবে উত্তরিত হয়ে না বুঝতে হবে আপনি শারীরিক ভাবে অসুস্থ প্লিজ তুমি শান্ত হও थैंक यू 
সিস্টার স্যার উনাকে একটি ঘুমের ইনজেকশন দিন ওকে স্যার যে কোন সময় এই পৃথিবীর আলো অক্সিজেন আমার কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে আমার মৃত্যুর পরে তুই ছাড়া চম্পাবতী আর কেউ থাকবে না তুই কখনো কষ্ট দিবি না কষ্ট দিবি না মা কথা দিলাম মা মা হয়ে তুমি এতদিন আমাদের জন্য যে দায়িত্ব পালন করেছ আজ থেকে সেই দায়িত্ব আমি আমার মাথায় তুলে নিলাম মাথায় তুলে নিলাম মা অপরাধ ছিল আমাদের তোর কোন আবদারটা আমরা পূরণ করিনি ডাক্তারের কথাটা তো যে শুনলি তোর এই কঠোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে তোর দিদিকে কিন্তু বাঁচানো যাবে না তোর দিদির বাঁচা মরা শুধু তোর হাতে বল তুই কি চাস দিদিকে নাকি রুদ্রকে জানি আমাদের চা পার কোনো মূল্য নেই তোর কাছে আমাদের চেয়ে রুদ্রই তোর কাছে বড় চলে যা রুদ্রের কাছে প্লিজ তোমার দিদি মরলেও তার লাশ দেখতে এসো না আর যদি আসো তার আত্মা কষ্ট পাবে দাঁড়াও জামাই বাবু রুদ্রকে নয় আমি আমার দিদিকেই চাই মেনে নিলাম তোমাদের সব চাওয়াকে সুকুমার সার পরিবারের সঙ্গে বসে বলো বৌদি খুশির সংবাদ আমাদের সুকুমার সাহার সঙ্গে চন্দ্রবতী বিয়েতে রাজি হয়েছে আসছে পহেলা ফাল্গুন বসন্ত বিকেলে বিয়ের লগ্ন অনুষ্ঠিত হবে ওকে বৌদি তোমরা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার পরিকল্পনাগুলো করতে থাকো আমি দক্ষিণ পাড়ে একটা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করেছি ওখানে রোগীগুলো দেখে আসি দেখি দেখি বাবু একটু হা করো এই ওষুধগুলো খাওয়ান আশা করছি ঠিক হয়ে যাবে ভালো থাকবেন এখন আপনাদের সামনে এই এলাকার কৃতি সন্তান ডাক্তার সুকুমার সাহা আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন আপনারা মনোযোগ সহকারে তার কথাগুলো শুনবেন নমস্কার নমস্কার
প্রিয় এলাকাবাসী আমার সালাম এবং আদাব গ্রহণ করুন আপনারা সবাই আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন বারবার আপনাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পারি সরি টু সে দ্যাট আপনার কিডনির সাথে আপনার মায়ের কিডনি ম্যাচ করেননি তবে হতাশার মাঝে একটা আশার বাণী আছে আপনার ব্লাড গ্রুপ কিডনি টিস্যু এবং কিডনি শেপ আমার এক ধনাঢ্য কিডনি পেশেন্টের সাথে হানড্রেড পার্সেন্ট মিলে গেছে আপনি যদি আপনার একটি কিডনি আমার ওই পেশেন্টকে ডোনেট করেন তাহলে তার বিনিময়ে উনি আপনাকে পনেরো লক্ষ টাকা দেবে আর সেই পনেরো লক্ষ টাকা যদি আপনি আমাকে দেন তাহলে আমি আপনার মায়ের সাথে ম্যাচ করে এমন ডোনারের কাছ থেকে কিডনি সংগ্রহ করে তা আপনার মায়ের দেহে প্রতিস্থাপন করে দেব ভেবে দেখুন কি করবেন ভাবা ভাবের কিছু নেই আপনি জলদি ব্যবস্থা করুন গুড ভেরি গুড তাহলে আমরা এখন থেকে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি আর অপারেশনটা কিন্তু আমার প্রাইভেট ক্লিনিকে করব সময় এবং ডেট আমি জানিয়ে দেব প্লিজ দ্রুত করুন স্যার টাকা আপন মানুষ পর যত পারিস টাকা ধর কেন রেখেছ আপনি আমাকে কেন বিয়ে করতে চান কি পাবেন আপনি আমার কাছ থেকে স্ত্রীর পরিচয় আর শরীর ছাড়া কিছুই পাবেন না আপনি আমার কাছ থেকে কিছুই চাই না তুমি আমার স্ত্রী এই পরিচয়টাই আমাকে ভালো রাখবে রুদ্র ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করে ভালো রাখার সামর্থ্য আমার নেই দয়া করে রুদ্র কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নেবেন না রুদ্র মরে যাবে আমাকে না পেলে সেই শিশুকালের সম্পর্ক আমাদের খুব ভালোবাসি আমরা একে অপরকে আপনি আমাকে বিয়ে করে কখনোই সুখী হতে পারবেন না প্লিজ বিয়েটা আপনি ভেঙে দিন দেখবেন আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো পাত্রে খুঁজে পাবেন সেই যোগ্যতা আপনার আছে সরি তোমাকে ছাড়া আমি স্ত্রী হিসেবে কাউকে ভাবতে পারব না কেন পারবেন না কেন পারব না জানতে চাও মনে পড়ে সেই দিনটির কথা পহেলা ফাল্গুন আজকে স্যার ভীষণ বকা দিবে তোদের কপালে না স্যারকে বুঝিয়ে বলে হয়তো বকা দিবে না স্যার চন্দ্রাবতী আই লাভ ইউ পছন্দটা চেঞ্জ কর 
আর কখনো আমার সামনে আসবি না চল प्राथमिक शस्ती और कख जो चोखे सामने से दाड़ ना गुरुदंड सम्मुखीन हि फिर बाचा फकर এই সুকুমার গুরুদণ্ডের ভয় পায় না তুই চন্দ্রপতিকে থাপ্পড় মারিস হ্যাঁ তোর এত বড় সাহস ছাড় বলছি আবার ফুল দিয়ে প্রেম নিবেদন করিস আজ তোকে আমি মেরেই ফেলব ছাড় বলছি আমাকে ছাড় 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 বলছি আমাকে मायर चोखे कथा दिए एक यज्ञ हब যোগ্য হয়ে চন্দ্রাবতীকে আমার করে নিব মাকে দেয়া কথা রাখার জন্যই আজ আমি সুকুমার থেকে ডক্টর সুকুমার শাহ হয়েছি সেদিন সেই ফকিরের বাচ্চাটি আজ নাম করা ডাক্তার निराश कर जीवन थे एक संगे दूज प्रिय मानुष के हरान कष्ट सह्य करते लाख टाक लगे किडनी ट्रांसप्लान
রুদ্রের এই ক্রান্তিকালে বিয়ের আগে রুদ্রের মায়ের পাশে কয়েকটা দিন আমি থাকতে চাই প্লিজ জামাই বাবু আমাকে এই অনুমতিটা দাও ঠিক আছে যাও যদিও এই মুহূর্তে বাহিরে যাওয়া ঠিক নয় তবু অনুমতি দিলাম তোমাকে নিয়ে সত্যি আমি খুব হতাশ তোমাকে দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের মঙ্গল অসম্ভব ওঠো ওঠো বলছি অনেক হয়েছে যাও ওয়াশরুমে যাও ওঠো যাও ওয়াশরুমে যাও ওঠো আরে যাও না উঠছি তো যাও এই পৃথিবীর সব কিছুই আমি ভুলে যেতে পারি কিন্তু মায়ের দুঃখ গাথা স্মৃতির কথা কখনোই ভুলে যেতে পারবো না আজ যদি মা বেঁচে থাকত তাহলে কতই না খুশি হতো ঠিকই বলেছ দাদা যাই হোক সামনে তোর বিয়ে এই জন্য তো কিছু কেনাকাটা করতে হবে ঠিক আছে দাদা তুমি যেটা ভালো মনে করো মন খারাপ করিস না সবই ভগবানের ইচ্ছে
হ্যালো দিদি চন্দ্রা কই তুই হাসপাতালে রুদ্রের মায়ের অবস্থা কি ভালো না দিদি রুদ্র পাঁচ দিন ধরে কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না মায়ের চিকিৎসার টাকা আনতে কোথায় যেন গিয়েছে এখনো ফিরে আসেনি আচ্ছা যাই হোক তুই এখনই রওনা দে তোর বিয়ের কেনাকাটা যা করার তা আমরা করে ফেলেছি আজকে সন্ধ্যায় তোর গায়ে হলুদ কাল বিকেলে কিন্তু তোর বিয়ের লগ্ন বোন আমার তুই এখনই রওনা দে ঠিক আছে আমি আসছি তুমি কোথায় যাচ্ছ বাড়িতে আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছো তোমার উপস্থিতি এখন আমার সার্বক্ষণিক দরকার না গেলে হয় না না যেতে হবে তোমার কাছে থাকা টাকাগুলো তোমার কাছে রেখে দিও মাসিমার কাছে সুকুমার সাহার দেয়া পনেরো লক্ষ টাকার একটি চেক রেখে এসেছি 
ওটা দিয়ে মার কিডনি প্রতিস্থাপন করো হঠাৎ কি এমন জরুরি কাজ পড়ে গেল তোমার একটা কথা বলতে চাই তোমাকে কথা দাও কথাটা শোনার পর এক ফোটা চোখের জলও ফেলবে না এইভাবে বলছো কেন আগামীকাল পহেলা ফাল্গুন সুকুমার সাহার সাথে তোমার চন্দ্রাবতীর বিয়ে मिथ्ये प्रयोजन मन कर मिथ्यादी डायरि कलम तुम दिए गल जखार कथा मन पड़े তখনই মন যা বলতে চাই তা লিখে পাঠিয়ে দিও তোমার চন্দ্রবতীর ঠিকানায় যখনই পড়বে মনে ভেবে নিও তারাগুলো আমি রাতের আকাশে খুঁজে নিও আমায় পাখির কলতানে বসন্ত বাতাসে স্মৃতির খেয়ালে কাঁদবে যখন সাগর পারে এসো ঢেউ হয়ে আসবো ছুঁয়ে দেব তোমাকে বৃষ্টি হলে অবশ্যই ভিজ বৃষ্টির ফোটা হয়ে ঝরবো তোমার ওপর এ জনমে তোমার ঘরণী হতে পারেনি তাতে কি পরের জনমে আমি তোমার ঘরণী হওয়ার জন্য জন্মাব তুমি ছাড়া কেমনি চলবো একলা পথে बसंत पुबाली बतास स्वप्न गो आज उड़िए दिल दिन स्वप्न देखो ना 
মায়ের কাছে যাও ভগবান বড়ই নিষ্ঠুর যে ভগবান ভালোবাসার মূল্য বোঝে না আমি মানি না মানি না ওই ভগবান কে আদব স্যার স্যার টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে মার অপারেশনের ব্যবস্থা করুন দ্রুত রুদ্র টাকার আর দরকার নেই ওগুলো তোমার কাছেই রাখো ভবিষ্যতে কাজে দেবে আমি সরি তোমার মা আর বেঁচে নেই পাওয়ার কথা কি কাকে পেল 